வெல்கம் டு எம்பிபிஎஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டிம்பனோமெட்ரி ஸோ டிம்பனோமெட்ரி வந்து பார்க்குறப்போ இட் கம்ஸ் அண்டர் இம்பிடன்ஸ் ஆடியோமெட்ரியில் வரும் ஸோ இம்பிடன்ஸ் ஆடியோமெட்ரி வந்து நம்ம எப்போ பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டிம்பானிக் மெம்ரேன் வந்து இன்டாக்டாக இருக்குது பட் பேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டக்டிவ் ஹியரிங் லாஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறப்போ நம்ம வந்து இம்பிடன்ஸ் ஆடியோமெட்ரி பண்ணலாம் இது வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் அசிஸ்ட் த மிடில் இயர் கண்டிஷன் ஸோ இந்த இம்பீடன்ஸ் ஆடியோ மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு என்டிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டெம்பனோமெட்ரி அண்ட் இன்னொன்று வந்து அக்கோஸ்டிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஸ்டெபிடியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டெம்பனோமெட்ரி பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் பிரின்சிபல் ஆஃப் டெம்பனோமெட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் நார்மலாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிம்பானிக் மெம்பிரெயினில் ஸ்ட்ரைக் ஆகிற சவுண்டில் பாதி அமௌண்ட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் பேக் அண்ட் சில அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அப்சார்ப் இன்சைட் ஸோ இந்த எபிலிட்டி ஆஃப் அப்சார்விங் த சவுண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்ப்ளையன்ஸ் ஸோ ஸ்டிஃபாக இருக்க டிம்பானிக் மெம்பிரெயின் என்ன பண்ணுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சவுண்ட் வந்து திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் இதே வந்து நல்ல காம்ப்ளையண்ட்டாக இருக்க டிம்பானிக் மெம்பிரெயின் என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் அலோவ் த மோர் சவுண்ட் எனர்ஜி டு என்டர் இன்சைட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த டிம்பனோமெட்ரி வந்து ஒர்க் ஆக போகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டரி கெனலில் வந்து ஒரு ப்ரோப் யூஸ் பண்ணி வி கோயிங் டு சீல் த எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டரி கெனல் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு சேனல் இருக்குது ஒன் இஸ் த ஏர் பம்ப் ஸோ இந்த ஏர் பம்ப் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டரி கெனலில் ப்ரெஷர் சேஞ்சஸை வந்து உருவாக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன் ஜெனரேட்டர் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் த மைக்ரோஃபோன் விச் வில் ரிசீவ் த சவுண்ட் அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற சவுண்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக மைக்ரோஃபோன் வித் ரெக்கார்டர் இருக்க போது நம்மளோட மிடில் இயரை எந்த ப்ரெஷர் வேரியேஷன்ஸும் இல்லாமல் நார்மல் ஆம்பியன்ட் ப்ரெஷரில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து யூஸ்டாஷியன் டியூப் தான் நம்ம டெம்பரோ மெட்டீரியல் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எக்ஸ்டர்ன் ஆல்டரி கிணறில் ப்ரெஷர் வேரியேஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி கொடுக்கறதுனால வி கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த யூஸ்டாஷியன் டியூபோட ஃபங்க்ஷனிங் பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கொடுக்குற டோனோட எவ்வளோ சவுண்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பேக் ஆகுதுன்றதையும் நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுனால வி கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த டிம்பனோ ஆசிக்குலர் சிஸ்டம் வந்து டிசீஸ்டாக இருக்கா இல்லை ஹெல்த்தியாக இருக்கான்ற ஸ்டேட்டஸம்னால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நம்ம டெம்பனோ மெட்ரி எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் மூலியமாக இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் இந்த கிராஃப் பேர் டெம்பனோ கிராம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் காம்ப்ளியன்ஸ் இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ப்ரெஷர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கிராஃப் பற்றி டீட்டெயில்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா நமக்கு கம்ப்ளையன்ஸ் பற்றின ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெம்பானிக் மெம்பிரேன் எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் ஆஃப் மொபிலிட்டி ஆஃப் டெம்பானிக் மெம்பிரேன் அதாவது ஒரு டெம்பானிக் மெம்பிரேன் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து டெம்பானிக் மெம்பிரேன் வந்து அவ்வளோவா மொபைலாக இருக்காது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடியூஸ்ட் மொபிலிட்டி தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப்ஃபான ஒரு டெம்பானிக் மெம்பிரேன் இருக்கிறப்போ நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தே மைட் பி அ ஆசிக்லார் ஃபிக்சேஷன் அதாவது ஓட்டோஸ்லிரோசிஸ் இல்லைன்னா டெம்பனோஸ்லிரோசிஸ் இருக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே ஒரு டெம்பானிக் மெம்பிரேன் வந்து ரொம்ப வந்து மொபைலாக இருக்குது அது எப்போ இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டெம்பானிக் மெம்பிரேன் ஸோ தின் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது ரொம்ப வந்து லேக்ஸ்டாக இருக்குது அதே மாதிரி உள்ளே இருக்க ஆசிக்கல்ஸ் வந்து கண்டினியூவாக இல்லை அதாவது ஆசிக்குலர் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸசிவ் டெம்பானிக் மெம்பிரேன் மொபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் டெம்பானிக் மொம் மெம்பிரேன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வந்து அதிகமாக இருக்க போகுது ஸோ நம்ம டெம்பனோ கிராமோடு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்வ் பற்றி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நார்மல் கர்வ் விச் இஸ் அ டைப் இ கர்வ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளைஹன்ஸ் இஸ் சம்வாட் ஹையர் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மெயின்டைன் அட் நார்மல் ஆம்பியன் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஜீரோ எம்எம் ஆஃப் வாட்டரில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கர்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏஎஸ் டைப் ஆஃப் கர்வ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சீன் இன் ஸ்டிஃப் டெம்பானிக் மெம்பிரேன் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி காம்ப்ளையன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லோவாக தான் இருக்க போகுது ஸோ தேர் இஸ் லோ காம்ப்ளையன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்க போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப
நமக்கு இந்த மாதிரி கவ் கிடைக்கும் ஸோ சீரஸ் ஓட்டேட்டிஸ் மீடியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டியூ டு இஸ்டாஷன் டியூ பிளாக்கேஜ்னால நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஸோ வந்து நம்மளோட மிடில் இயர் ப்ரெஷர் வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து நெகட்டிவாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது இல்லைனா வந்து ரெடியூஸ்டாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சி டைப் ஆஃப் கவ் இதில் வந்து நம்ம மூணு விஷயம் நோட் பண்ணால் நம்ம ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளையன்ஸஸ் சம் வாட் ஹையர் நம்பர் டூ வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் காம்ப்ளையன்ஸும் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆக காம்ப்ளையன்ஸும் வேரி ஆகியிருக்கு ஸோ தேர்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஆம்பியன் ப்ரெஷரில் இல்லாமல் இட் இஸ் அட் த நெகட்டிவ் ப்ரெஷரில் இருக்குது ஸோ வந்து நெகட்டிவ் ப்ரெஷரில் இருக்கிறதுனால வி கேன் டயக்னோஸ் இட் ஆஸ் யூஸ்டாஷியன் டியூப் பிளாக்கேஜ் ஸோ உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அடுத்து என்ன டாபிக் வேணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங